Bom dia. São 6 horas da manhã. Mas eu tô acordada desde as 5. A Helena acordou às 5 horas da manhã. Ela tava com medo. Daí coloquei ela pra fazer xixi. E fui tentar dormir e não consegui porque eu tava sentindo muito alcoólica. Tem uma caneca que eu sempre uso pra fazer chá. Que eu quero fazer chá e eu não tô achando essa caneca. Ah, eu tô sem remédio pra cólica em casa. Doente, filha, o que tu tem? Tá com dor de garganta? Tu tá deixando cara. Hum. A subia. Ó. Oh. <risos> eu não consigo assobiar. Tu não quer subir assim? Não, eu não consigo. Eu não consigo Você não consegue assobiar também? Não. É nós, filha, a gente não consegue assobiar. E o pai consegue subir? Ah, o papai consegue. O vô também consegue. O vô também consegue. E a fã tá É, eu não. E a fã tá E a fã tá pé. Eu tomei o remédio aquela hora. Eu tô com dor de garganta. 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 Eu tô com dor de garganta que eu fiz mais de um lado do que do outro. Na verdade, eu acabei errando um lado, daí eu tentei é, consertar, mas enfim, esse lado aqui tá errado, ele ficou torto. E uma semana sai, então, paciência. Cortei o cabelo da Helena. Olha só como é que ficou. Mostra teu cabelo como ficou. <risos> Não, eu deixo eu mostrar atrás. Ah, tá, você quer ver, ó. Oi, mamãe foi mamãe pra pegar aqui. Mamãe cortou teu cabelo e aqui e aqui, né? Deixa a mãe mostrar aqui atrás. Comprimento. Olha só. Ela tem uma roupa aqui. Aqui. Deixa eu mostrar aqui atrás, Helena. Ó. Ficou bem cheio de ponta que tem que tirar. Mas o cabelo dela tá bem grosso. Olha só que cabelão grosso que ela tem. Acho que o cabelo dela vai ficar igual ao meu. Vou levar a Elis pra escola. Tem que achar o chinelinho da Helena. Porque eles vão chinelo hoje pra escola porque tá muito quente. Aí quando tá calor, nem adianta eu colocar tênis neles que eles chegam na escola. A prof já tira o tênis e já coloca a chinelinha neles pra ficar mais confortável. Oi, gente. Estamos nos arrumando pro aniversário da minha sobrinha. Hoje é sábado. Sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Presente da Nandesa tá ali dentro, é uma roupinha e um cofrinho, né? Uhum. Um cofre pra guardar mais. E, gente, vocês não sabem quem é que veio aqui me visitar e trouxe presente. E a minha amiga Rafaela, não é a Rafaela, minha filha. É a Rafaela do canal da Rafa. Vou deixar o link dela aqui embaixo, passando aqui, ó. Cliquem lá no canal dela e se inscrevam lá, que ela tá começando agora. Ah, e é muito legal, é o um canal de vlog também. E ela me trouxe presentes. Meu Deus, gente, que fofa. Eu fiquei super sem jeito, porque... Ai, gente, eu fico sem jeito de ganhar presente. É pra mim, essa Porque eu não tinha né? nada pra dar pra ela. Essa garrafinha é tua, dá pra colocar Um gelo. litro de água aí. Nossa, que garrafinha legal. Dá Ai. ela pra mim? Não. Ai, eu queria uma garrafinha assim. Tu ganhou o de sereia. Do Troll. Do Troll. Ganhei o pincel de sereia. Do Troll. Meu, que legal! Mãe, isso aqui é legal, posso abrir? Não, isso aí é, é pra ti, deixa eu ver. Tem que dividir os doces aí pra ti. Pra... Olha, eu ganhei o um pincel de sereia. Só que é que tu ganhou? Tava me maquiando lá, já, já dá pra eu continuar minha maquiagem. Coisa do boticário, gente, eu adoro as coisas do boticário. Vamos abrir pra você? Vamos. É de tamanho, tá? O tamanho é tão bom. O Thor, tadinho do Thor, gente. Eu tive que colocar o Thor é, preso aqui, né? Ali pra, pra não atacar as visitas, né? Aí agora ele tá desesperado lá porque ele viu que eu ganhei presente. E ele tá curioso pra ver o que, é que eu ganhei. Oi. Gloss. Hum. Ah, eu já vou provar já. É um batom. Olha que linda cor. E esse aqui é um... Ah, esse aqui, esse aqui é pra ti, ó. É pra mim? Uhum. É o um brilho labial. Uh, uh, é linda a cor dele. Um batom. Ah, deixa eu colocar já. Ai, bem da co... 
bem vermelho que eu gosto, né? Ah, que céu, muito lindo. Você vai experimentar. Ah, eu gosto de batom vermelho. Mãe, eu vou abrir? Thor. Eu sei. Deixa eu abrir ali. Ah, vocês estão com saudade do Thor, estavam falando, né? É que... Não, mas... Puxa! É que como eu filmo assim, raramente eu filmo o chão e ele tá ah. sempre pelo chão. Né, Thor? Ei, 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 não pula. Não pula. Ele fica bobo, bobo quando chega a visita. Principalmente quando traz assim, ó, a caixa, ele quer saber o que é que tem, o que, que a gente ganhou, se ganhou Delícia. comida pra ele. É o cara do Thor. Não é pra você. Tá esperando quem? Tô esperando o Gabriel e a Helena chegarem. Meus sogros levaram eles ontem pra trazer hoje. Essa é pra ti. Daí eles estão vindo pra trazer eles. Eu tô esperando pra eles pra gente poder ir pra festinha da minha sobrinha. Bom dia! Acordei atrasada pra cá, só os ovos. Quando eu acordei, eu acordei com a treta, né? Que deu. Que... Deu treta na casa os ovos deles. A Rafaela achou um ovo e ela achou que o ovo era dela. E ela pegou o ovo que era do Gabriel. Ai, mas a, o ovo da Rafaela tava certinho, tipo, o ovo da Rafaela era todo rosa. O da, da Rafa era rosa e ela pegou o azul porque o azul era da Zuma e ela queria o da Zuma. E daí, aí deu confusão. Mas enfim, gente, os ovos são todos iguais. Só mudava o adesivo e teve confusão por causa do... Por causa disso, mas já tá tudo resolvido. Tive insônia pela primeira vez em muito tempo. Eu nunca mais tinha tido insônia. Essa noite tive insônia, insônia mesmo, assim, de deitar na cama, não conseguir dormir. Parecia que tem prego na cama. E fui dormir, era 6 horas da manhã. 6 horas da manhã que me bateu o sono, assim. Que... Aí eu tomei o um chazinho, aí eu comi. Ah, tu colocou uma denturinha ali, dentadurinha ali dentro? Hum, então come, Helena. Ai, me dá um pedacinho desse teu ovo aqui. Sim. Ai, deve estar tá uma delícia, né? Hum, que ovo gostoso. Me dá fora da parede, né? Ô, 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 mãe, não hum. dá fora da parede, mãe. Tadinha da Helena. Vai comer o teu ovo? Não, tá gostoso, eu sei, tipo, você. Deixa eu. Eu deixo você comer o meu ovo. Hum, obrigada. Eu fiz um ovo com a casquinha tão fininha, tá se quebrando todo. Mas já Kinder Ovo é com a casquinha fininha, né? O que tu tá fazendo, Gabriel? Comecei com você, mãe. É dividir? Sim, sim. Divide com a Helena, eu não quero, tá bom? Dá uma mordidinha, daí dá pra... Não, dá uma mordidinha, daí dá pra Helena. Ah... <risos> Ô oh, oh, Gabriel, o que, que foi colocado? O Gabriel fala em vez de dividir, ele fala competir. E o que, que foi colocado aqui no, no teu machucado? Foi. Aqui ó, no teu machucado, o que, que precisa colocar? Não tô preto. Mas o que, que tu, tu tinha colocado ali? Ele ah. falava abusivo. Ah. O abusivo. Ah, tá bom. A colocou um abusivo ah, tá aqui. Ah, tá abusivo? Adesivo. Abusivo. Não é abusivo. Abusivo sim. O <risos> meu? É? Eu não quero. Tu vai competir teu abusivo com a Helena? Não sou. Traduzindo, tu vai dividir teu adesivo com a Helena? Ai, gente, fui contar ali pro Dom o que, que aconteceu ontem, né? Ai, a ração do Thor. O que, que aconteceu? Porque aconteceu uma coisa bem, bem interessante, assim, bem. É que assim, ó, eu faço quatro. Eu vou pro quinto mês agora de tentativa, né? Então vai, vai, vai fazer o voto. Eu me perdi nas contas já. Uns cinco meses que eu tô tentando engravidar e nada. Aí eu fiquei pensando, poxa, vai que eu tô indo contra a vontade de Deus, né? Que se não for vontade de Deus que eu engravido, eu não vou engravidar, né? Então, aí eu peguei e orei e falei assim pra Deus me dar um sinal. Porque se ele não queria que eu tivesse mais um filho, então. Que ele me falasse, né, pra eu parar de tentar, pelo menos, porque é tão ruim a gente ficar tentando, né, porque a gente fica ansioso e aí dá negativa e a gente fica triste com o negativo. E antes de ontem à noite, sexta-feira à noite, eu orei e pedi, né, pra ele me dar o um sinal. Aí no sábado, eu tava lá no, no aniversário da minha sobrinha, esqueci de levar a câmera. Isso aí tão correndo.
saindo de casa que eu esqueci de levar a câmera e esqueci do, do presente da minha sobrinha. A gente pra essa de casa aqui esqueci de tudo, né? Só não esqueci da cabeça porque a cabeça tava grudada. Aí cheguei lá na, na festa do aniversário dela e eu não consegui comer muita coisa. Parecia que o meu estômago tava muito pequenininho. Aí eu falei, né, pra minha irmã, deu, nossa, tem tanta coisa gostosa aqui. Aí a minha irmã assim, ah, tu tá grávida? Daí eu falei assim, não, eu não tô grávida. E eu não tô grávida, eu tenho, tenho, tenho certeza que eu não tô grávida. Não, eu não tô grávida dela. Ah, tu tá grávida sim. Certeza que tu tá grávida. Daí eu, ai, capaz, bobiça. Eu falei assim pra ela dela. É porque essa noite eu sonhei que tu tava. Eu sonhei que tu tava grávida. E quando eu sonho que a pessoa tá grávida, ela fica grávida. Todo mundo que eu sonhei até hoje que, fico, que tava grávida, ficou grávida. Daí. Eu pensei, poxa, né, deve ser... Será que é a resposta de Deus? Eu fiquei pensando, né, será que é a resposta de Deus? Aí tá, cheguei em casa, o que, que eu fui fazer? Eu fui fazer um teste de gravidez pra ver se eu tava grávida. Aí deu negativo. Aí a Rafa assim... A mãe tá fazendo teste de gravidez, a mãe tá grávida. Daí eu falei, não, eu não tô grávida. Daí ela bem assim, aí a Rafa bem assim... Não, mas a mãe tá grávida porque eu sonhei que a mãe tinha tido uma menina... Na mesma noite, tipo, eu pedi pra Deus me dar o um sinal na, na, é, à noite. E tipo, e a Rafaela e a Bárbara, minha irmã, sonharam. As duas sonharam que, que eu tava grávida, que eu tinha tido uma menina. Acredito que foi a resposta de Deus. Então, se é a vontade de Deus, vai acontecer, né, gente? Acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Então, eu tô mais feliz agora. Porque eu tava achando que não era a vontade de Deus não engravidar. Já tava até pensando em colocar um deal e desistir da te das tentativas, mas não. Depois que Deus falou comigo, agora... Agora eu tô mais tranquila. Sei que no momento certo as coisas vão acontecer. Tem mais um ovo escondido por aí ainda. Acabei de ver que eles não acharam todos os ovos. Tem mais um ovo escondido por aí. O ovo do cachorro? Uhum. Vai procurar. O que foi? Junta essa garrafa em cima. Ah. Ele viu. <risos> Oh, é o meu pequeno da madrugada camina que você colocou um pouco. Hum. Bem, não, não é pra abrir o ovo agora. Isso aí é pra, é pra. Meu Deus, quebrou o ovo. Tu quebrou o ovo. Não, gente, derreteu. Eu deixei na janela, bateu o sol em cima e derreteu. Ai, que cabeça minha. <risos> Tadinhos. Vou pôr o congelador. Ah, que pena, né? Mas já vai... Já vai congelar de novo. Tchau, tchau. 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 Thank you.